hello friend hi this is your guide today we are going to discuss about the daily current affair quiz for the upsc prelims 2020 this video will be in both language in uh, hindi and uh, in english in bilingual language wherever i feel to discuss about the ex explanation uh, so i will discuss uh, with you so let's start Consider the following statement with respect to the Gram Manchitra app. Uh, question is about uh, Gram Manchitra app. Uh, two of op three options is there. Uh, it provides a single unified geospatial based decision support system for the panchayatas. And second one is uh, it is a special planning application developed by the National Informatics Center (NIC). Uh, it was launched by the Ministry of Rural Development. We have to give the given. You have to give the answer about in uh, correct correct answer. आपको यहाँ पे correct answer बताना है तीन statement दिए हैं और ये ग्राम मानचित्र का app के बारे में दिया है तो इसका correct answer है option B one and two सही है और ये Ministry of Rural Development ने नहीं किया था ये किया था Ministry of Panchayati Raj यहाँ पे description में देख सकते हो आप so first uh, correct here yeah, okay. it provided a single unified uh, special based decision support system for the panchayats it is special planning application developed by the national informatics center gram manchitra app ke bare mein diya hai aur yahan pe ye description mein gram manchitra is a special planning application launched by the ministry of panchayati raj for facilitating and supporting gp users to perform planning at gram panchayat level with the use of geospatial technology, it provides a single unified geospatial platform to better uh, visualize various development works to, to be taken up across the 29 sector provided a decision support system for the GPDP um, and Manjitra developed by the NIC. So, ye first uh, question ke baare mein tha. Uske baad mein second question mein aate hai, which of the following is the Objective of the Ummid Initiative. Ummid के बारे में U double M I D. U Ummid. So यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही आंसर है B. ये Ummid Initiative जो है ये to tackle the inherited genetic disease of newborn babies के लिए है. So यहाँ पे description में हम पढ़ते हैं. मैं थोड़ा सा ज़ूम करता हूँ. और यहाँ पे कुछ points दिए हैं. Taking into the account uh, that uh, congen congenital and hereditary genetic diseases are uh, becoming a significant health burden in India, and realizing the need for the adequate and effective genetic testing and counseling services, DBT has started Ummid Initiative. So, ये कुछ burden बढ़ रहा था health burden in India और कुछ realize होना हुआ कि कुछ adequate and effective uh, genetic testing होनी चाहिए. और कुछ काउंसलिंग सर्विसेज होने चाहिए डीबीटी स्टार्टेड डू मी द इनिशिएटिव इट इज डिजाइन एंड ऑन द कांसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर इस कांसेप्ट के तहत इसे बनाया गया है इंडियाज अर्बन एरियाज कंजेनिटल मल फॉर्मेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर आर द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मोर्टेलिटी न्यूबॉर्न्स विद द वेरी लार्ज पॉपुलेशन एंड हाई बर्थ रेट द कांसेप्ट द कांसेप्ट गुनियस marriage uh, favored in many communities prevalence of the genetic disorder is uh, high in India the only uh, initiative aims is ka aim hai teen uh, statement hai, is to establish the Nidan Kendras to provide counseling and um, prenatal testing and diagnosis management and multidisciplinary care in the government hospitals uh, where the influx of the patient is more to produce the skilled clinics in genetic uh, human genetics uh, to um, undertake the screening of the pregnant woman and newborn babies for the inherited genetic disease in the hospital at the aspiration districts which number third pathiham which of the following uh, best matches of the object of the Krishi karma awards so though statement the hai pe, you have to choose the correct one so यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। It aim to reward the best performing states in the food grain production. The award comes under the Ministry of Agriculture. 
कृषि कर्मन अवार्ड्स के बारे में है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करा करेक्ट है और हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कृषि कर्मन अवार्ड्स फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑन द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वाज अनाउंस बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द 2010 एंड 11 देयर आर टोटल नंबर ऑफ सेवन अवार्ड्स इंक्लूडिंग थ्री फॉर द स्टेट्स विद द हाइस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द थ्री आइडेंटिफाइड कैटेगरीज लार्ज मीडियम एंड स्मॉल प्रोड्यूस प्रोड्यूसर सॉरी एंड फोर रिवर्स वन ऑफ इच ऑफ द हाइस्ट प्रोडक्शन अंडर राइस वीट पल्सेस एंड कॉस्ट सीरियल्स एंड कॉप्स द स्टेट आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स बेज ऑन द हाइस्ट production levels food grains achieved by the state in the previous 5 years however the rice for the rice and wheat no grouping of the state is carried out question number 4 pe aate hain swarna jayanti फेलोशिप के बारे में स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रोवाइड्स सोशल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू द फॉर बेसिक रिसर्च इन पंट्रियर्स एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किस एरिया के बारे में यहाँ पे दिया तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्पेशल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू फॉर द रिसर्च इन द फ्रंटियर ऑफ फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो इसका बी सही है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वही दिया है आप पढ़ सकते हो ये इंस्टीट्यूट किया था टू कोमोमेट टू फिफ्थ ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सॉरी इंडिपेंडेंस स्वर्ण जयंती फेलोशिप पचासी साल की जब मनाई गई थी तब ये किया था अवॉर्डेड टू यंग एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट टू परस्यू अनफेटर्ड रिसर्च विद द फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी सो so, ये इसको प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में यहाँ पे आपको दिया है और भी करेक्ट बताना है यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर थ्री ऑप्शंस आर गिवन देयर ही इज़ द टेंथ सिख गुरु बॉर्न इन पटना ही इज ऑल्सो रिनोड एज अ पोइट एंड फिलोसॉफर ही ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म द सिख इन टू मिलिटेंट सिख इन डिफेंस देयर रिलीजन एंड लिबर्टीज सो ये यहाँ पे हम आंसर देखते हैं यहाँ पे वन टू एंड थ्री ऑप्शन नंबर डी सही है सो ये तीनों स्टेटमेंट सही है ही इज़ द टेंथ सिख गुरु बॉर्न इन पटना गुरु गोविंद सिंह के बारे में यहाँ पे दिया है ही इज़ ऑल्सो रिनाउड एज अ पोइट एंड फिलोसोफर पोइट और फिलोसोफर भी थे और कवि भी थे और फिलोसोफी भी करते थे ट्रांसफॉर्म सिख इन टू मिलिटेंट सेक्ट मिलिटेंट सेक्ट इन द डिफेंस ऑफ देयर रिलीजन एंड लिबर्टीज उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और लिबर्टी आज़ादी के लिए उन्होंने एक मिलिटेंट सेक्ट स्थापित किया था सो so, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द दीन दयाल अंत्योदया योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डी ए वाई एन यू एल एम दीन दयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के बारे में यहाँ पे पूछा है यू हैव टू चूज द करेक्ट वन आपको करेक्ट आंसर बताना है तीन ऑप्शन दिए हैं इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्रॉवर्टी एलोवेशन है एम होपा के बारे में दिया है दिस मिशन सीक्स टू फाइनेंस एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल अर्बन पीपल थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग स्टेट यूटीज आर रिक्वायर्ड टू सेंड मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एम पी आर विद द रिगार्ड टू द टारगेट एंड अचीवमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर जो स्कीम होती है ना या तो इसको फिफ्टी फिफ्टी मतलब कुछ स्टेट देता है या फिर उसके बाद में कुछ सेंटर देता है और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें हंड्रेड परसेंट सेंटर का होता है योगदान सो ये आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए इसको करेक्ट बताना है इसका आंसर है सी वन एंड थ्री ओनली सही है ये सेकेंड जो है ये गलत है सेकेंड ऑप्शन तो हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं फ्लिपकार्ट पार्टनर विद द गवर्नमेंट फ्लिपकार्ट ने पार्टनर किया फ्लिपकार्ट के साथ इसकी इसकी पार्टनरशिप थी सॉरी वन बाय वन पढ़ते हम क्या दिया है डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट पार्टनर्स विद द गवर्नमेंट दिन दयाल अंत्योदया योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन टू एम्पावर द एमएसएमई एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए टू टाइप विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स डे एन यू is to train ट्रेन सपोर्ट प्रोवाइड मार्केट एक्सेस टू द आर्टिस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एस एच एस एच जी द इनिशियटिव इज एम एट टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेज एक्सप्लोर द वाइड मार्केट थ्रू द फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इज ऑल्सो नेम इज दीन दयाल अंत्योदय योजना एन यू एल एम इसे रिनेम किया था और द मिशन सीक टू एनहांस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम ऑफ द अर्बन पुअर थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेटिंग ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ एंड ग्रुप माइक्रो एंटरप्राइजेज फॉर्मेशन ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिल्डिंग शेल्टर एंड फॉर होमलेस सपोर्टिंग स्ट्रीट वेंडर इन द क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेटिव सपोर्ट टू रैप पिकॉज डिफरेंट एबली एट्सेट्रा इट्स इंटेंटेड बेनिफिशरी आर द अर्बन फोर स्ट्रीट वेंडर स्लम डिवेलर्स होम लेस रैक बिकॉज अनएम्प्लॉयड एंड डिफरेंटली एबल इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है इसलिए वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था 
और उसके बाद में फंडिंग विल बी शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट जैसे मैंने बताया था इसमें दोनों का मतलब योगदान होता है सेंट्रल और स्टेट का इन द रेशो ऑफ सेवेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव ये मतलब हर एक स्कीम के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है जरूरी नहीं कि फिफ्टी फिफ्टी हो नाइन्टी टेन भी हो सकता है जैसे नॉर्थ ईस्ट में जैसे यहाँ पे दिया है नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्पेशल कैटेगरी रेशो विल बी नाइन्टी एंड टेन सो उसके बाद में स्टेट्स एंड यूटीज आर रिक्वायर्ड टू सेंड मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट एम पी आर क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यू पी आर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विद रिगार्ड टू द टारगेट एंड अचीवमेंट्स उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द सन स्क्रीन लोशन सनस्क्रीन लोशन के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको करेक्ट बताना है सनस्क्रीन लोशन विद द लोअर एस पी एफ नंबर ऑफर्स ग्रेटर प्रोटेक्शन पपुआ न्यू गिनिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन ऐसा है तो सनस्क्रीन लोशन जो होते हैं ना उसमें जो हम बॉडी के लिए अच्छी स्किन के लिए वो यूज़ करते हैं सो वो क्या होता है कि वो मतलब उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं माइक्रो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें जा चले जाते हैं लाइक उसे फिश वगैरह कंज्यूम कर लेता है सो उनके जान के लिए खतरा होता है सो ये बैन किया था पपुना पपुना नहीं गिनिया ने तो आई थिंक सही है आई थिंक नो ये पपुना नहीं गिनिया नहीं है ये हाँ पलाव पलाव फर्स्ट कंट्री था पैसिफिक रेशन का या दिस इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे और दोनों ही सेंटेंस गलत गलत है यहाँ पे द पैसिफिक नेशन ऑफ पलाउ हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन द आइलैंड नेशन ऑफ द मार्केट इट सेल्फ एज अ प्रेस्टाइन पैराडाइज टू फोर द ड्राइवर्स लगून इन द पलाउ रॉक आइलैंड इज़ द यूनिस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये एक लगून है ये भी ध्यान में रखना एस पी एफ एंड सन प्रोटेक्शन फैक्टर इज़ द मेजर ऑफ हाउ वेल सन स्क्रीन विल पैकेट स्किन फ्राम द यू वी रेज हाँ यू वी रेज आता है अल्ट्रा वायलेट 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 रेज होते हैं प्रोडक्ट विद द हायर एस पी एफ नंबर विल ऑफर ग्रेटर प्रोटेक्शन लो प्रोटेक्शन एस पी एफ इज फिफ्टी बिलो फिफ्टीन मीडियम फिफ्टीन टू नाइन्टी नाइन हाई प्रोटेक्शन थर्टी टू फोर्टी नाइन एंड वेरी हाई प्रोटेक्शन एस पी एफ इज ओवर फिफ्टी सो यहाँ पे दिया है कुछ बेस्ट प्रोटेक्शन एक्सपर्ट रिकमेंडेड यूजिंग द मिनिमम एस पी एफ सनस्क्रीन ऑफ फिफ्टीन सनस्क्रीन विद द रियली हाई एस पी एफ सच एज एस पी एफ सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव और एस पी एफ हंड्रेड डू नॉट ऑफर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर प्रोटेक्शन दैन एस पी एफ थर्टी एंड मिसलीड पीपल इन टू थिंकिंग दे हैव मोर प्रोटेक्शन दैन दे एक्चुअली डू सो ये लोकेशन दिया है यहाँ पे पलाव का पलाव कहाँ पे है न्यू पपू न्यू गिनिया कहाँ पे इंडोनेशिया ये एक आर्की प्लिया है मतलब बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ ये स्टेट होता है इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के नदर्न साइड में है सो आप ये मैप देख सकते हो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर एट्थ पर आते हैं होप यू गाइज दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू यू प्रॉपरली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में यहाँ पे करेक्ट बताना है दो स्टेटमेंट डी है इट फॉलोज द सोलर डेटिंग सिस्टम वॉज बॉट इन टू यूज इन फिफ्टीन एटी टू पंद्रह सौ सदी में इसको यूज करते थे एंड द गैजेट ऑफ इंडिया यूज ओनली फॉर द ग्रिगोरियन कैलेंडर तो ये तो गलत है क्योंकि ओनली वर्ड जहाँ पे भी आता है तो ये एक्सट्रीम वर्ड होता है तो समझ लेना 90 परसेंट ये गलत ही होगा उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं फर्स्ट करेक्ट था उसका ऑप्शन है ये सोलर डेटिंग सिस्टम एंड वॉज बॉट इंडो द यूज़ ऑफ 1582 में ही आया था यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं न्यू ईयर जो नया साल होता है जनवरी नाउ सेक्युलर हॉलीडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द ग्रिगोलियन कैलेंडर जो हम सेलिब्रेट करते हैं द कैलेंडर वॉज बॉट इन टू द यूज बाय यूज बाय द पॉप ग्रिगोरी थर्टीन फिफ्टीन टू एटीन टू एंड इज नेम आफ्टर हिम इट फॉलोज सोलर डेटिंग सिस्टम और एंड इट रिफॉर्म द जूलियन कैलेंडर विच हैड बीन एस्टेब्लिश बाय द रोमन एम्पायर जूलियस सीजार जूलियस सीजर इन फिफ्टीन फोर्टी फाइव बी सी The Gregorian system improves the Julian system by only the considering those century years as a leap year, which was exactly divisible by 400. Example: 1600, 2000. So, ये leap year के बारे में बताएँ यहाँ पे. आपको पता ही होगा leap year के बारे में. और the Gazette of India, the Indian government authorized legal document uses Gregorian calendar along with the Indian national calendar, the Sali Vahana 
शाक कैलेंडर बेज ऑन द शाका इरा वैशाखी द फर्स्ट डे इन द विक्रम सामवत कैलेंडर इज रिजोर्ड इन हिंदुइज्म हिंदुइज्म जो होता है ना वैशाखी फर्स्ट डे ऑफ विक्रम सामवत कैलेंडर में उसके बारे में बताया इस्लामिक इस्लाम धर्म का जो होता है इस्लामिक हिजरी कैलेंडर विच फॉलोज लूनार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री फिफ्टी फोर एंड थ्री फिफ्टी फाइव डेज एंड बिगिन द न्यू ईयर विद द मंथ ऑफ मुहर्रम उसके बाद में टोडा कम्युनिटी कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे दिया है क्यों न्यूज़ में था ये पूछा है ये तमिलनाडु से है रिलेटेड है टोडा कमेटी सो टी से टी ध्यान में रखना टोडा ये एक ट्रिक होंगी ट्रिक ही समझो इसे उसके बारे में ये टोडा कम्युनिटी के बारे में कुछ दिया है क्योंकि अभी ये इन्वेजिव स्पीसीज है मैं सोन वाइप आउट शोला वेजिटेशन फ्राम नीलगिरीज साउथ डीप साउथ द फेस्टोरल टोडा कम्युनिटी इन द अपर नीलगिरीज इन द तमिलनाडु इज लूजिंग इट्स शोला ग्रास लैंड टू इन्वेजिव स्पीसीज दो इको सिस्टम डिग्रेडेशन इज फोर्सिंग द ट्राइबल पॉपुलेशन टू माइग्रेट टू नियर बाय मेट्टू पलायम तिरुपुर तिरुपुर एंड कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट फॉर वर्क सेज नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी सेवेंटीन द डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय थ्री पॉइंट फिफ्टी फाइव परसेंट बिटवीन टू थाउजेंड वन एंड एलेवन सेंसस रिपोर्ट टू क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी रेगुलेटरी सॉरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया आई आर डी ए ऐसे रिलेटेड पूछा है आपको यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हैं आपको करेक्ट बताना है एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएटेड अंडर द आई आर डी एक्ट नाइनटीन इट वॉज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मल्होत्रा कमेटी ऑल द मेम्बर्स ऑफ द आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो आपको करेक्ट बताना है इसका आंसर है यहाँ पे डी वन टू एंड थ्री तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है आप एक बार पढ़ सकते हो वॉश करके उसके बाद में यहाँ पे कुछ डिटेल दिया है वही जो ऊपर में स्टेटमेंट में दिया था टेन मेंबर टीम होती है कंसिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड फाइव वोल टाइम मेंबर्स होते हैं फोर पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं ऑल आर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वाज क्रिएटेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी में हुआ था ये आई डी एक्ट नाइनटीन के तहत आता है ऑटोनोमस बॉडी है और सैचुटरी ऑटोनोमस सैचुटरी बॉडी है तो ये आप ध्यान में रख सकते हो सो ये प्रिलियम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो हमने यहाँ पे दस टेन क्वेश्चन किए दस क्वेश्चन किए हमने यहाँ पे और यहाँ आपके आने वाले अपकमिंग यू पी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो 2020 में जो प्रीलिम्स हैं और इसके कुछ फैक्ट्स हैं डिटेल में जो दिए हैं कुछ कीवर्ड्स हैं कुछ जो आपको मेंस के लिए आप इसे कोट कर सकते हो जो ये जो फैक्ट वगैरह है ना इन द इन टर्म्स ऑफ नंबर्स रेशो सो ये जो जितने एम सी क्यूज़ हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज लिए द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस लाइव मेंट हो गया एयर ऑन इंडिया न्यूज़ ऑन एयर सॉरी न्यूज़ ऑन एयर हो गया मैगजीन लाइक योजना कुरुक्षेत्र सो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से यहाँ पे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं सो so, आप इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी यू पी के लिए प्रिपरेशन जारी रख सकते हो मैं यहाँ पर डेली <coughs> जनवरी से लेकर अभी करंट में जितना भी मतलब आगे यू पी एस के डेट जब तक आते नहीं है तब तक के मैं ये करूँगा एंड सॉरी फॉर द वॉइस क्लैरिटी क्योंकि थोड़ा यहाँ पे विंड वगैरह चल रहा है तो एडजस्ट कर लेना सो so, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यू पी एस करके मेरा चैनल है लाइक कमेंट एंड शेयर सो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच गुड नाइट